Hello students, welcome to the science class and today I will tell you about the fuels, their types and the uses of fuels. Children, when we run around for a while, we feel tired after some time. जब कभी हम भागते हैं कुछ देर में हमें थकान होने लगती है या फिर हम कहें हम आ, कुछ भी ऐसा काम करते हैं विच इज़ इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटी तब भी हमें थकान होने लगती है अब ऐसा क्यों होता है दिस इज़ बिकॉज वेन वी डू सम वर्क वी यूज़ अप पार्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन आर बॉडी हम अपनी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका कुछ हिस्सा खर्च कर रहे हैं अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है वी गेट द एनर्जी फ्राम द फूड वी ईट हमें एनर्जी मिलती है जो खाना हम खाते हैं चिल्ड्रन अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड अ फ्यूल फ्यूल क्या है इट इज़ अ सब्सटेंस जो एनर्जी देता है ऑन बर्निंग तो हम कह सकते हैं फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है विच इज़ गिविंग अस एनर्जी ऑन बर्निंग सो हाउ वी विल डिफाइन फ्यूल फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग A substance which produces energy on burning is called a fuel. Types of fuels: fuels are available in solid, liquid, or gaseous forms. Fuels three no forms me hota hai: solid form me bhi, liquid form me bhi, and also in the gaseous form. Wood, coal, coke, cow dung cakes are some examples of solid fuels. kerosene petrol diesel are examples of liquid fuels whereas liquefied petroleum gas compressed natural gas piped natural gas and biogas these are the examples of gaseous fuels now children we will learn about the uses of fuels ki fuels kahan pe istemal kiye jate hain hum jante hain ki fuels they produce energy on बर्निंग और ये एनर्जी बहुत सारे कामों के लिए चाहिए हमें एनर्जी चाहिए फॉक कुकिंग खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ट्रेन्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए गाड़ियों के चलने के लिए एनर्जी चाहिए एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग वेरियस मशीन्स एंड सो ऑन एंड फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएशन Now children we will talk about the domestic fuels. घरों में इस्तेमाल होने वाले fuels के बारे में अब हम बात करेंगे In the early ages man discovered fire and learnt cooking. उस समय सिर्फ wood ही थी which was used as the fuel. बाद में cow dung cake जिनको गाय के उपले कहते हैं कोयला और kerosene उनका भी इस्तेमाल होने लगा as the domestic fuel. इवन अभी तक भी कुछ घरों में इन फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आजकल घरों में गैसेस फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस और बायोगैस जैसे गैसेस फ्यूल्स का कॉमनली यूज़ किया जाता है दीज आर क्लीनर फ्यूल्स क्लीनर फ्यूल्स क्यों कहते हैं एज दे डो नॉट प्रोड्यूस मोक ऑन बर्निंग एंड दे डो नॉट लीव एनी एश आफ्टर बर्निंग ना तो वो जलते हुए किसी प्रकार का धुआं छोड़ते हैं और ना ही जलते जलने के बाद किसी भी तरह की ऐश यानी कि राख छोड़ते हैं दीज क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड आर मोर एफिशिएंट ये सुविधाजनक होते हैं इस्तेमाल करने के लिए और आसानी से यूज़ किए जाते हैं एंड दे आर ऑल्सो मोर इको फ्रेंडली और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाते हैं Here I would like to tell you about the ash ash yani ki rakh a by product of coal combustion koile ko jalane ke baad jo ash bachti hai rakh bachti hai it is used as a filler for the things like the tennis rackets and golf balls us ash ka istemal hota hai filler ke roop mein uh, istemal kiya jata hai tennis rackets mein golf ki balls jo banti hain unme use kiya jata hai Now children we will talk about the fuels for transportation ki transportation ke liye kaun se fuels use kiye jate hain Sabse pehle baat karenge trains ki trains were earlier run with the help of steam engine 
इन इंजन्स में स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी बाय बर्निंग कोल आजकल ट्रेन इंजन्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर दे रन ऑन डीजल व्हीकल्स लाइक बसेस कार्स स्कूटर दे रन ऑन पेट्रोल और डीजल एरोप्लेन्स यूज करते हैं हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल विच इज कॉल्ड एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ए टी एफ बसेस ऑटो रिक्शाज एंड कार्स दे प्रेफर टू यूज सी एन जी एज ए फ्यूल जो सी एन जी पावर्ड व्हीकल्स हैं दे हैव लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेटर एफिशेंसी वो काम भी अच्छे से करती हैं और खर्चा भी उसमें कम होता है ऑल्सो सी एन जी इज अ बेटर ग्रीन फ्यूल ग्रीन फ्यूल का मतलब है कि वो एनवायरमेंट को कम हार्म करता है इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन एंड इज मोर इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली है पोल्यूशन कम कर रहा है एंड कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नाउ चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट द फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किस तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है पार हाउसेज ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इन टू स्टीम वाटर को कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में बाय यूजिंग कोल कोयला इस्तेमाल किया जाता है पार हाउसेज में एंड दिस स्टीम एनर्जी इज यूज टू ऑपरेट टर्बाइंस विच इन टर्न हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्टीम एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है टर्बाइंस को घुमाने में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बट दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इको फ्रेंडली यानी कि ये हार्म करती है एनवायरमेंट को सो इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम किया जा रहा है अदर बेटर एंड मोर इको फ्रेंडली मैथड्स आर नाउ बींग यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सो चिल्ड्रेन हेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टूडेज वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग